当年与你的那场大战，我留下了一丝元神红气，没想到居然出现在阿兰惹之梦里，<笑>真是天助我也！待我收回这红气，就是我冲破这结界之时。这就去会会。案例：菊诺免除死罪，但死罪寄托，活罪难逃。即刻发出宗誓，贬为庶民，永远不得再入王都。谢夫君不杀人。沈夜神官长，你身任监察之职，却因私情搅乱刑场，徇私至此，有辱圣职。本君当向九重天回禀，将你逐出奇南神宫，贬为一介庶民，永远不得再入王都。阿兰惹，你身为公主，居然光天化日之下大闹刑场，成何体统？判，罚俸思过一个月。回夫君，回母后。阿兰惹不计前嫌，为救姐姐，勇斗白鹅湖，非但得不到两位称赞，反而还被罚了俸禄。也罢，女儿认了。关于神官长，女儿有一事尚未来得及禀告。何事？前几日，西泽大人前来同我说过，想要请神官长大人帮忙打造一柄长剑，等到九重天仙使来古之时，好带给天上的太子殿下做生辰礼。西泽大人，可有此事？不错，确有此事。既如此，就让沈夜以戴罪之身入阿兰惹府助剑，剑未成，不得出府。剑铸成，即可离都。谢夫君。表哥，对不起，是我连累了你。我不是为了救你，我
我是为了自己。安安惹，虽以帮神君大人致剑为由，将表哥留在府中，但却让表哥受此囚禁待遇，失去自由之身，都怪我，是我愧对表哥。你走吧，好好活着。殿下，成了，你该谢我。他若不是阿兰惹，为何竟做了和当初一样的选择？他若是，为何今日竟然会受如此严重的伤？还有西泽大人，他何时也会来凑这种热闹了？他怎么了？此事是你让他上去的，这是哈兰惹的选择，但不该是小白的选择。都是你告诉他的，我先带他走。